上世纪八十年代，随着改革开放的推进，社会面貌发生了巨大变化，人们的生活变得越来越好。然而，伴随着发展，一些犯罪也在悄然发生。因此，我国进行了数次严打。在这场与犯罪的斗争中，社会逐渐回归安宁，而其中那些犯罪分子的悲剧人生，也时刻警醒着人们。谁的白发缓？乘风浪，在我跌跌撞撞。谁在酒里笑着轻荒唐，藏下今朝的伤。谁用沧桑揉我心底上，难掩一阵哭荒。谁曾念念不忘的回响？人生漫漫，如圆梦长。那时候有人一般的犯了事之之后啊，一般的都往东北跑，大兴安岭一带，那地方人见罕至，谁也不认识，找个油田呐、啊、煤矿啊、林场啊什么的，这么一待，等过了个七八年之后吧，他感觉风声小了，他就再回来。那时候我们公安呐，真是没辙，侦破技术啊，它比较传统，很传统。什么大数据啊，指纹库啊，也不联网，技术比较单一吧。哎，侦破一个案件呢、啊，全靠我们刑警这腿儿了，无外乎就是脚印鉴定、指纹鉴定、录口供、目击人、找目击人。哪像现在呀、啊？现在互联网覆盖，这个摄像头、监控比比皆是，你而而且这个基因鉴定也帮了大忙。你说实在的吧，你现在这个没有身份证，你坐坐不了火车，你买不着火车票啊你。<笑>无论在哪儿，鉴别出来，你分分秒秒就把你摁下去了。刚从东北跑路回来，他曾经是城南最让人闻风丧胆的流氓头子。哥，可算是回来了。想死我了都，呀，二位好，这位是林强，廖哥，哎，说你丫那叫哥，这不刚回来吗？不懂规矩正常，是吧？我说让你听。艳阳这天热呀
造。瞎呀！是的，这跟东北比不了。忒热，能穿这个呀？来，看这个。猴哥，穿那个。我那地儿谁看的？您跑路这么多年，哪儿还有您的地盘啊？弟弟，我这地盘。都是带着我这帮兄弟，一点一点从别人的嘴里抠出来的。把你那地儿给我不得了？我说你这玩意儿什么破车呀？去这么慢，这破车二手的，你这是新车呀？这是什么破玩意儿？你这是新车？我说你怎么跟有的傻圈似的呀？就知道捡漏。我说想当年不是咱大哥，找死啊！不好意思啊，新来的不懂事。不过您也看到了，这么多兄弟跟着我，拖家带口的，家大业大。掏点钱啊，弟弟喂你吃饭呀。哎，嗯，嗯。车开的不行、啊，那舌头伸住了。哎，不会说话，以后就别说了啊。当时这车就停这儿，没人管、啊。你还别叭叭了，这车可是你家偷的。我没偷，他没人管，我不我。彪彪，他说等你们坐那儿半天了，啥也不点，光喝水了。哎呀，你怎么来了呀？啊？周云南呢？我哪知道啊！我们也是来这儿等他的。这周玉楠把你叫过来，没跟你说要干嘛吗？没说，肯定是带咱们发财。发财好，但是啊，发财之前咱得把话说清楚，共事之前得分清楚个一二三，是吧？从今往后，咱们出门在外，我老大，你老二，华子老三，彭老四。啊？不，我为什么在华子后边啊？我无所谓。不是我有所谓啊！你说什么？我怎么就变成老四了？到底怎么呀？你才来啊！办事儿啊我！哎呀，既然我们要在一起勉强的共事，得分清楚个一二三。我老大，磊子老二，你哎哎哎哎，干嘛呢你？我我你老二行吗？你才老二呢！西门那边拆迁，地产商说谁能把钉子户赶走。就给谁一大笔钱，咱们哥几个把这事儿办，少说一人这么钱能办。我靠，这计划可以。不不不，等等等会儿，这么闲你怎么吃人去的？挺挺好吃的呀，咋咋了？怎么这么闲呀？闲闲了就喝水。是徒了。
，是不是又把年胆子疼了？那花蝴蝶都吃的挺香的呀，这俩都快吃完了。花蝴蝶。出门爷爷公子来了，真是大驾光临，有吃眼赢了。我应该到楼下去接您的。哎呀，王叔，不，微果啊，啊啊啊！王微果，皇帝产商，靠着当地一些灰色势力的帮助，他成为了那些年最早发家致富的人。你西门那块地儿啊，是不是需要拆迁队啊？这，钟二爷说这这事他不管，他不管叫我来干什么呀？哎呀，这不太好了吗？改天我就去签合同，直接打款了。太好了，太好了！哎，这么大一条胡同，上百口人，就咱们几个人，能行吗？你把这妈字给我去了！我告诉你们啊，哥们现在满腔斗志，一个星期，不。三天，哥们把这全给你踏平了。二位，慢嘛。啊！我砸了。你拿了这个补偿款，添这点家用，再搬个新家，这多好啊！爷，今儿不走，明儿也得走啊，早晚都得走，是不是？往这儿走。憋死了吧？啊，憋死了吧！哈哈哈哈哈哈！没事，您先忙。您这两天如果不搬，那您就是让我难做呀。这个大叔大妈，这个那个，哎，别走啊！你们，我白把你们抬出来了。好久不信，还治不了他们，我有办法。这俩都是我爸呢，专门收高利贷的。这人请过来呀、啊，好好给你们讲讲。我跟你们讲啊，这世人，他都不禁吓唬。这里边最厉害的一招，就是剁手。不是庄园，你还有病吧？这事儿我干不了啊！坐哎，你听明白怎么回事了吗？我这都没开刃。啊，没开开刃呢，还没开刃，教具，可能就是个教具。看看啊，这是人，他都得有正常的生理反应吧？我这刀在手里，一刀剁下去，但凡他不是个傻子，他都得躲吧？他这一躲，这事儿不就办成了吗？杀！我爸，我爸，我爸不行了，爸。早搬不就行了吗？何必非吃这些苦头呢？嘿，有本事别欺负老实人，有事冲我说。崽儿爷，胡同里钉子户的头，据传有他在，谁都不敢动一砖一瓦。你谁呀、啊？今儿你们要是把我这胳膊剁了，明儿啊，我一准就走。多呀，要是眨眼，我是你孙子。大爷，又会欺负老实人，这才多大点岁数，就他妈干这缺德事儿，我怕遭报应啊！老范，你说谁缺德你？你这这这这！哎，老爷子，我告诉你啊，我们看年纪大不给你一般见识，你赶紧把他放了。我要是不放你，我我们走，我们走。小畜生，小畜生，我打，我打小爷。华子跟彪子都觉得这事儿缺德，就咱仨能成吗？肯定能成。擒贼先擒王，你只管把那老头放在那偷出来，之后的事儿我来想办法。不是我，我别磨叽，走。你这是飞贼的活啊！你快点！不是隔行如隔山，这墙，这墙一点都不算高，真的。来
不会吧？千万别走啊慢点，慢点，慢点，慢点！哎呦，啊！喂，我他妈现在算明白，什么叫缺德了。什么叫缺德呀、啊？嗯。就晚上出门没带钥匙，你说谁弄的这事？情太高，太缺德了！老弟，站那，站那，老大叔，我去！二位大哥，哥几个今天算栽了啊，但是，但是什么但是，入室盗窃。重罪，明白吗？没有没有，忘带钥匙了。哥几个，跟我走啊！大别，等一下。哟，咋爷？放了吧。啊？我刚看了，啥东西也没丢。不是，这是明摆着的。算了算了。对不住。你看看，这算是我家最好的了。磊子，我就剩这些钱了，要不然你跟咱妈说一声，我回头肯定补上。这些够了。什么？他们不干了？这几个小兔崽子耍我呢！我就他妈不信了，少了你钟二爷，我就开不了张。生气别生气，你犯不着。走走走，把门给我打开。好了，打打，哥几个再再出来，还能让你拆电费？谁流氓？谁流氓？我是流氓吗？都是。你说你何苦啊，李爷，拿着。立功的时候可就到了啊，喂他条胳膊。那话怎么说来着
，杀鸡儆猴，对吧？对。他妈哪儿他妈都有你们！倒霉，上上打打！上打打！你们几个小王八蛋，还敢来啊？这世道啊，也就是小王八蛋才能混出来。哎，子二爷，但这事儿不能就这么算了呀！我老了，是该走了。往后啊，就看你们五个的了。老爷子，走吧。走着。我正在看楼观山呢。接着怎么办？哎，你干嘛去啊？啊？没听子爷爷说了吗？以后就看咱们五个的了。我现在就去找王磊给我算账。你等我，你等我。我话不得把我打死啊！哎，你怎么不亲自己说呀？那不还有
子，这两年玩的够猖的呀。我鞋子站得正，走得直，你跑路那事儿跟我一点关系都没有。兄弟儿，你杰哥这人仗义。我记着小时候有一次，我让人给花了，你杰哥还替我拔创了，后来就跟杰哥拜把子了。还有大金，咱那时候老说那话怎么说来着？娘们儿是衣服，可以换；兄弟如手足，不能断。哪年来的？那年你十七岁。哎。还没长毛呢，哼，多少吃了一点苦，不苦，大兴安岭好着呢，好的我都快忘了找你算账了。啊既然俩手都没了，就金盆洗手吧。您俩要是跟我呢，肯定没这么窝囊。但我刚回来，也带不了那么多人。要是您俩留一个得了。哥，对不住了啊！你开玩笑。跟你杰哥这么多年，怎么一点长进都没有？要不你管他叫哥得了。哥，您来了。各位几个，这是觉得哪儿不满意啊？跟我说。你们这假酒吧。啊！我说哥儿几个是不知道这是谁的厂，不是吧？来找事儿来了是吧？这谁厂的呀？大想见你，你要谁呀、啊？你是跟杰子那小兔崽子是吧？消息不灵通啊，早就变天喽，变大爷！小子，你说话嘴上得有个把门了，小心眼把你嘴缝了。把这给我看好了，连只苍蝇都别给我放进去，砸我厂，我你。妈给你拉出来了吧？这不劫了地儿吗？拿劫子吓我！这他妈地儿归我照着。认识劫子，叫他来啊！你看我抽不死，没大没小啊，怎么也得叫上杰哥吧？别他给我扯别的。一句话。
砸了我的舞厅，怎么赔呀？嗯，要不然你把你这舞厅给我得了。小子，你这是找死啊！啊！外边清干净了。抄家伙出不去了啊。二哥的。二哥的，还是二哥的，对吧？这都是原来跟着我玩的兄弟们，动起来都挺狠的。他拍出。行吧，开工吧，底盘都给我拿回来。谢谢大哥，来叫大哥，大哥。他妈是不是活腻了？让杰子赶紧给我出来！哎呦，这不是赵哥吗？我打！我前面说了这么多了。大伙儿怎么都不说话呀、啊？我看出来了，大伙儿心里啊，多多少少都有点顾虑，是吧？这个我理解，但是大伙儿要明白，邪不压正。无论今天大伙儿提供不提供线索，我保证，我们都会负责你们的人身安全。领头。他是个胖子，留着长头发。说说胖子，你儿子先说的啊。还有一个瘦猴，卷发，留着小胡子，都是这个样。啊，你没错，对，胖、啊、瘦。大伙儿，大伙儿，大伙儿，一个一个说，好吧？一个一个说。其中还有三个大个儿啊。还有三个大个儿。自调查启动以后，市场的治安确实有所好转，但这终归是治标不治本。孙队后来告诉我，要想从根本上解决问题。就必须追根溯源，连根拔起。三爷，今儿人来得齐呀、啊。三爷，君要两钱，您得了
，江湖上人都称我杰子。老了，你就叫杰哥吧。那个时候年轻，也没事干，气盛，弄个地盘儿，打粪，出风头。其实你说混江湖能混出什么来？混了半天，回家还是啃窝头去。就是那年轻嘛。你甭看拜把子。现在叫做在利益面前，人就不认识人了。那时候他也是，无非就想切了我那点地盘啊，把我那帮小弟们归他，也就是无非就是奔这个来的嘛。你说他走背字儿的时候，我要不那么势利眼，多帮衬帮衬他，那是不是？最起码也不会是现在这样子吧。远处山谷里有风。心中与黑暗随行。